హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు శ్రీ సాయి స్టడీ ఆన్ మన ఛానల్కి ఐదు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ అండి మీరు ఇలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఇలాగే మనం చేసుకునే సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది కదా అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసి వాళ్ళకు కూడా మీరు సహాయపడండి ఓకేనా ఇక పర్సంటేజ్లో నైంటీ వన్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మనం టీచ్ చేసుకుందాము నైంటీ వన్ క్వశ్చన్ చూద్దాము పీలో పీ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే పీ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అంటే ఇక్కడ చూడండి పీలోనే పీ పర్సంటేజ్ అంటే పీ ఇంటూ పీ పర్సంటేజ్ అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాము పీ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాము దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ సిక్స్ అట ఓకేనా పీలోని పీ పర్సంటేజ్ అనేది థర్టీ సిక్స్ అయితే దెన్ పీ వాల్యూ ఎంత అని అంటుంది చూసుకోండి ఇప్పుడు మనకి రెండు రెండు గ్రాములు మల్టిప్లికేషన్ లో ఉన్నాయి అంటే ఏమవుతుంది పీ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ అట్ వెళ్తే ఏమవుతుంది త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది దెన్ పీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వస్తుంది వాల్యూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకేనా అంటే సిక్స్టీ స్క్వేర్ వచ్చేసి మనకు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి పీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి మూవ్ అవుదాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాము ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వై ఈస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ దెన్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈస్ ఎక్స్ అని అడుగుతున్నారు చూడండి క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంది అని ఏమనుకోకండి సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వై అంటే ఇక్కడ హాఫ్ వచ్చినప్పుడు మనం మల్టిప్లికేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈక్వల్ టు అంటే ఈక్వల్ సింబల్ తీసుకుంటాము ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ వరకు దాన్ని ఎలా రాస్తాం చూడండి ఇఫ్ x పర్సంటేజ్ అంటే ఎక్స్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు జెడ్ అన అనడం జరిగింది అయితే డెన్ అంటే అయితే వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జెడ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఎక్స్ ఒకవేళ ఇక్కడ జెడ్ ఆఫ్ అంటేనేమి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకు వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఎక్స్ అన్నాడు అంటే ఏమవుతుంది వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఎక్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ పై జెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అనేది అవడం జరుగుతుంది సో చూడండి మనకు ఫస్ట్ ఏమిచ్చాడు ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వై ఈస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అయితే ఎక్స్ బై జెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఏమవుతుంది అని చెప్పి మనల్ని అడిగాడు సో దీన్ని మనము ఏం సాల్వ్ చేసుకుంటాము ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూడండి జెడ్ అనేది ఇక్కడ వాల్యూ ఉంది సో ఈ జెడ్ వాల్యూలోని మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వాల్యూ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదా చూడండి ఈ వాల్యూ కనుక అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఏమైతుందో చూద్దాము ఎక్స్ బై మళ్ళీ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వై అగైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఈ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ క్యాన్సల్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది మల్టిప్లికేషన్ లో సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వై అనేది రావడం జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ థౌజండ్ వై లేదా హండ్రెడ్ స్క్వేర్ వై అనేది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది వీళ్ళ మనకు కింద ఆప్షన్ లో టెన్ థౌసండ్ ఉంటే టెన్ థౌసండ్ చూస్ చేసేసుకోండి రేట్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఉంటే హండ్రెడ్ స్క్వేర్ చూస్ చేసుకోండి ఓకేనా కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆన్సర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డైరెక్ట్లీ దాన్ని చూసుకుంటే కనుక హండ్రెడ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ వైన కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దాన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేసేసుకుంటే ఒకవేళ వాల్యూ అనేది ఈ విధంగా రావస్తుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాం మనము ఇఫ్ ఎక్స్ పర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎక్స్ అనేది ఈజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఏమొస్తుంది ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ దెన్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ వై అని అడగడం జరిగింది చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం పర్సంటేజ్ స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం ఏమని రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్లీ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ వై రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ వై రాసుకోవచ్చు అయితే మనల్ని ఏం అడిగాడు దెన్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ వై అన్నాడు ఓకేనా వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ వై అని చెప్పి అడగడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ వాల్యూ ఉంది కదా ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వై బై టూ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ వై ఇంటూ హండ్రెడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఈ వై ఈ వై గెట్స్ క్యాన్సల్ సో ఏం మిగిలింది ఎయిట్ బై ఫైవ్ అంటే ఎయిట్
वेला दिने रेड्यूस जैसे कौन इकड़ा कोड़ा माली 250 टाइम्स माली 4 टाइम्स माली इन जो ये डिविजन आउट में लगा चेक जैसे कौन इवन का साल जैसे कौन माना किल्लिया उसको नहीं आवटे सिंपली इवी रंगा वेल कोच माना मु तो क्या ना डिविजन्स मल्टीप्लिकेशन्स माना एल्ला है ना जैसे कौन माना कांस ने जी मुख्य नेक्स्ट उन्होंने subtracting six percentage of x from x देन नॉन चीज़ दिशा सुना दो six percentage of x ने दी x नॉन चीज़ दिशा सुना दो ओके ना subtracting six percentage of x ओके ना is equivalent to multiplying x by how much अंते x ने देन तो ने multiplication जैसे उस तरीके आने जाती मना ना रुक रहा तो उन्होंने ने मना first ही कर LCM इसको टेन तो सुनी hundred का बाटी hundred minus six that is equals to ninety four x ओके ना 94x by 100 is equal to x into equation mark illa ga betteskunte x x gets cancelled then din division chestunte ento ostundi manaku 0.94 ane raavadam jarugutundi x is equal to 0.94 tho ni mana multiplication chestunte x subtracting 6% of x from x ane manaku raavadam jarugutundi okay na so next question ki velipodamo 95th question x percentage of y plus y percentage of x is equal to how much अना रहना जाते हैं ओके ना दिन ने पास तो माना को का विषय को तो बैठ पड़ी है माउस तो नहीं आते x percentage of y is equal to y percentage of x अने आवरण जाते हैं ओके ना अंते कर जोड़ ने x percentage of y plus वाले माने y percentage of x आस पहुँचो ले जाते हैं y percentage of x दान प्लानी माना मो x percentage of y ने जरा आस पहुँचो सो that is equal to ये माउस तो नहीं x percentage of y plus x percentage of y आउट होगी, ओके ना? रेंडो गुड़ा ना आ जाओ तुमने, so दिन मना मो ये भी रंगा रास कोच्चू two x percentage of y ने कहने रणनीत ने आर जस्ट कुंटे two x percentage of y ने इधर आरंज जरूर होगी, so ये x percentage का बट दिन मना नेम रास कोच्चू x by hundred रास कोच्चू, अंते two by hundred into x by an error around the room and they got a 2 by 100 into x by an error around the room so it 2 by 100 and time and again for 22 percentage of x y okay now it is all important question and good to get funny in the point time and I keep palm line it is all a simple but the minimum we can substitute just for the value on it for today the easy I put on it so next question value for the 96th one if a is 150 percent of B, then B is what percentage of A plus B under? So, A is 150 percentage of B under. And 150 into B by 100 rasp coach gada. Okay, na? B. Then, B is what percentage of A plus B under? And B and A is A plus B lo ni enta anje pi aadu kutun gada. So, चूस कोंटे इकड़ माना को ये ए वैल्यू लोनी इधर सब्सट्रूट जैस कोच कर रहा सिंपली इकड़ उन्नत आन की दिन चूस कोंटे बी बाय ए मुन्ना ने 150 इनटू बी बाय 100 प्लस बी इज़ इक्वल टू सॉरी इनटू 100 सो दैट इज़ ए मस्तूल निकड़ माना मो 150 बी and LCM is going to be in key that is equal to Allah consider this now otherwise you could have 150 the hundred government the three by two was going to be angle so when you name just to know the name B by 3B plus 3B by 2 plus B into 100 so LCM is going to be 2B out in the other tip by me so it to buy Kelly both of the that is equal to 2B by 5B into 100 so that is equal to bb gets cancelled and 520 is a 100 that is equal to 40 percent is out okay na next question value for the more 97th one if 8 percentage of x is equal to 4 percentage but 4 percentage of y okay na then 20 percent of x is and then i will not do not 28 percentage of x and then that is equals to 8x by 100 is equal to 4 percentage of y and then 4 by 4 y by 100 i take 20 percentage of x and then i will do not change in d no just all the system simply a hundred a hundred gets cancelled and then 4 ones are 4 twos are and then 2x is equal to 1y and it's out on the line on a length of the node 20 percentage of x and we could run it on a good 2x equals to y actually in a just to know 
టూ సైడ్స్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంది అంటే ఎంత అవుతుందప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వై అవుతుంది కదా ఎందుకంటే టెన్ పర్సెంట్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేశాను దెన్ ఈ టూ ఇంటూ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై అని రావడం జరిగింది చూడండి మనల్ని ఏం అడిగాడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వై అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి నేను తీసుకొచ్చేసాను సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాము నైన్టీ ఎయిత్ వన్ ఇఫ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అండ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి అంటే ఫార్టీ ఇంటూ బి బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఓకేనా దెన్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అనేది మనల్ని అడగడం జరిగింది సో ఇప్పుడు చూడండి నాకు బి వాల్యూ తెలుసు ఓకేనా ఇక్కడ బి వాల్యూ అనేది మనకుంది సో ఇక్కడ బి వాల్యూ అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నా లేదంటే ఇక్కడ ఏని మనము సబ్జెక్ట్ గా రాసుకొని సాల్వ్ చేసినా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను చూడండి ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ కాబట్టి దీన్ని వన్ ట్వంటీ వన్ దా ట్వంటీ ఫైవ్ దా అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్తే ఫైవ్ బి వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బి నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఈ వాల్యూలోని అంటే సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ బి సారీ సిక్స్టీ ఇంటూ ఫైవ్ బి ప్లస్ బి బై హండ్రెడ్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది అగైన్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ బి బై ఫైవ్ అనేది రావడం జరిగింది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ బి బై ఫైవ్ మరి ఈ మధ్యలో ఇచ్చి ఏం లాగమంటారా కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకు ఆన్సర్ ఇక్కడికి ఆపేస్తారు బట్ కొన్నిసార్లు ఏంటి అంటే ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పి అనేది అడగడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాము ఈ బి వాల్యూ అని ఉండే దాంట్లోని బిని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి దీన్ని సబ్జెక్ట్ గా రాస్తే ఏమవుతుంది టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సి బై టూ అని రావడం జరుగుతుంది ఈ ఈ దాని నుంచి సో ఈ బిని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 18 into 5c by 2 by 5. So that is equals to 18 5a and then 18 5 into c by neda. That equals to multiply for division jesus kunte 45c by 2 and other asses coach. So that is equals to 40c, 45c by 5 as coach. So 5 9a. And then to so ni 9c and then draw down the root. ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బి అడిగితే ఇది అవుతుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సి అడిగితే ఇది అడుగుతుంది ఇది అవుతుంది ఓకేనా అది గుర్తు పెట్టుకొని ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో దాని త్రూ మనం వెళ్ళిపోవాలి ఓకేనా నైన్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ వెళ్దాము ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ వై పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి అంటే ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ వై పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి అయితే దెన్ జెడ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి అనేది ఎంత అడుగుతున్నాడు అంటే జెడ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ అడిగారు చూడండి ఇప్పుడు దీని నుంచి మనము ఏం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈ హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ గెట్స్ క్యాన్సల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది బి అనేది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి బిని సబ్జెక్ట్ గా రాసుకుంటే ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై బి కదా సో బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఏ బై వై రాసుకోవచ్చా అంటే జెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఏ బై వై రాసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇది కూడా చూసుకోండి డినామినేటర్ లో మాత్రమే వై ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎక్స్ వై పర్ ఎక్స్ జెడ్ బై వై ఏ పర్సెంటేజ్ అని రాసుకున్నాను పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఎందుకు అంటే ఈ మొత్తాన్ని పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆఫ్ ఏ అని చెప్పి రాస్తున్నాను అదర్వైజ్ మనకి ఎలా ఎలా నచ్చితే అలా రాయచ్చు బట్ ఆన్సర్స్ లో ఏదైతే ఉంటుందో దాని ప్రకారం మాత్రమే చూడండి ఇప్పుడు కొన్ని సార్లు డినామినేటర్ లో వై లేకుండా జెడ్ లో ఇస్తారు అటువంటి వాటిని మనం చూస్ చేసుకోవద్దు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాము ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వై కామా బి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వై సారీ బీ ఈ ఫస్ట్ వై పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే కింది వాయిలో ఏది నిజమన్నాడు ఫస్ట్ ఈ రెండు రాసి చూసుకుందాం మనము ఏమన్నాడు a a is equal to x percentage of y a is equal to x percentage of y annadu ante x by by 100 second one em annadu b is equal to y percentage of x annadu 
చూడండి రెండు కూడా ఎక్స్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అన్నట్టు సో ఆప్షన్స్ లో అది ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం చూడండి బి కంటే ఏ తక్కువ కాబట్టి ఆన్సర్ కాదు బి కంటే ఏ ఎక్కువ కాదు ఎందుకంటే సమానం వచ్చాయి రెండు కూడా ఓకేనా ఏ కామా బీల మధ్య సంబంధం కనుక్కోలేము ఎందుకు కనుక్కోలేము మనం చూపించాము నెక్స్ట్ ఎక్సీస్ లెస్ దెన్ బై అయితే ఏ ఈజ్ బెటర్ దెన్ బి సో ఇది కూడా కాదు ఏవి కావు సో ఆన్సర్ అనేది ఏంటిది నాలుగు కూడా కావు కాబట్టి ఏవి కాదు అనేది ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము మిగిలిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలానే కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాము మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే కంపల్సరీగా మన ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మర్చిపోకండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ